Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay gagawa ng lasagna. Ang paggawa po ng lasagna ay hindi mahirap gawin. Very intimidating lang po siya, pero kapag natutunan nyo na, madali ninyo siyang magagawa. So, sa isang mainit na pan, maglagay po tayo ng olive oil at isa po natin ang sibuyas hanggang sa ito ay maging malambot. Mga 5 to 6 minutes. Kapag ready na po ang ating sibuyas, pwede na natin idagdag ang niyadyad na bawang. Usually po kasi, ang ginagawa ko is tinatadad ko siya. But over time, nalaman ko po na kapag tinadad mo siya, minsan kapag kinain mo sa lasanya, nakakagat mo yung bawang. So ayaw po natin mangyari yun, kaya mas gusto kong gawin na yadyadin ko siya. Idagdag na rin po natin dito ang isang kilo at kalahati na karne ng baka. Um, pwede rin po natin dagdag dito ng karne ng baboy which is mas masarap. Kaya lang po minsan may mga bisita tayo na ayaw ng karne ng baboy. So lahatin na lang po natin ng karne ng baka. Haluin po natin ito ng mabuti hanggang ito po ay maging kulay brown. Dagdag po natin ang 2 cans of chopped tomatoes at haluin natin ng mabuti. Isasabay na rin po natin dito ang 500 ml na beef stock. Sa beef stock po, pwede yung fresh kung may nagawa kayo or pwede rin po yung beef stock na cubes then tunawin nyo na lang po sa boiling water na 500 ml. Same effect din po yun. Dagdag po natin ang 2 tablespoon na tomato puree. One teaspoon to marmite.
ng red wine. Ito po ang magpapasarap din sa lasa ng inyong rago. Sa isang pan, maglagay po tayo ng 1 liter whole milk at isang chopped onion, peppercorns, cloves, at isimmer po natin siya ng mga 10 minutes. Or hintayin po natin na makikita na medyo may mga small bubbles na siya sa side. Pero wag niyo po siyang pakukuluin. After po nun, inyong sasalain, tatanggalin niyo po yung mga chopped onions, cloves, at saka mga peppercorn. And then set aside. Ngayon, sa isang pan, maglalagay po kayo ng butter at saka bean flour. And then, unti-unti nyo pong isasalin yung inyong milk na pinainit. Unti-unti po siya kasi um, yung mixture po kasi ng butter at saka ng flour, minsan kapag bigla nyo nilagay lahat yung milk, magbubuo-buo po kasi siya. So, this stage, kailangan pong medyo mahaba ang inyong pasensya. Huwag niyo pong kakalimutan na haluin paminsan-minsan ang inyong rago para hindi po ito masunod sa ilalim. Huwag po natin kakalimutan na haluin ang ating bechamel sauce or yung white sauce kasi po minsan nagbubuo-buo po siya sa ilalim. At idadagdag na rin po natin dito ang mga keso, kagaya ng mozzarella cheese at cheddar cheese. Siya po yung magpapa-creamer sa ating sauce at saka magpapadagdag ng lasa. Haluin lang po natin ang haluin hanggang sa matunaw ang, ang mga cheese na ating inilagay. Kung sa palagay niyo po ay kulang pa, pwede niyo po siyang dagdagan ng mga cheddar cheese pa. And then, haluin natin siya hanggang sa makuha natin yung thickness na ating kailangan. And then, set aside lang po natin siya. And then, balik po tayo sa rago para tingnan natin kung ready na rin siya. So, ganito po ang thickness ang ating kailangan. Yung medyo, pag nakikita po nyo na medyo shiny na siya. So, after few hours po na pinapakuloan natin ang ating red meat sauce or ang tinatawag na ragu, ganito na po magiging hitsura niya. So, pag nakita nyo po na medyo oily na po yung ibabaw niya, ready na po yan. So, assemble na po natin ang ating lasagna. So, sa isang baking dish po, unahin natin ilagay ang red sauce o ang ragu. And then, sunod ay ang pasta. And then, yung bechamel or white sauce. And then, sa ngayon po, katulad nito, red sauce na po ulit. Paulit-ulit lang po yung layer niya. So, sa pasta po kasi, ang ginagawa ko is um, pinaghalo-halo lang po siyang semolina flour warm water, isang itlog, at saka konting asin. So, natutunan ko na po siyang gawin kasi palagi po nire-request sa akin ang gumawa ng lasagna. Pinag-aralan ko po kasing gumawa ng pasta kasi mas kaya kong kontrolin yung kapal at saka nipis niya and then yung dami din ng kakailanganin ko. So, basic lang po yung kailangan natin ilagay 
sa ating storeboard. Kagaya ng kung may semolina ka, may, meron ka mga, mga basic basic ingredients kagaya ng itlog. So, magagawa mo na rin yung pasta. Hindi mo kailangan mag-store ng mga iba't ibang uri ng pasta. Basta meron ka ng mga basic ingredients, magagawa mo na kahit anong type ng pasta. Bawat layer po ng ating white sauce or ang tinatawag na bechamel sauce, ang maglalagay po tayo ng mozzarella cheese. Ang mozzarella cheese po kasi kapag siya ay nagme-melt, yan po yung nagbibigay ng parang web effect kapag kinakat ninyo ang lasagna. So, pagkatapos po, ilalagayin ulit natin ang huling layer ng ating ragu. And then, another layer ulit po ng fresh pasta. And then, last po natin ay ang pinakang huling batch ng bechamel sauce and white, or white sauce. And then, sa ibabaw po nun, lalagyan natin siya ng mas maraming cheese. Then, dito na po natin ilalagay ang lahat ng natitirang cheese natin. Kasi po, mas maraming cheese ay babaw, mas masarap. Kasi po, pag naluto siya, crispy po yung ibabaw niya. So, dagdagan lang po natin ng salt and pepper sa ibabaw. Pwede rin nyo pong lagyan ng basil kung may fresh basil po kayo. Pero, sa ngayon po kasi wala akong nabili. Nalimutan ko po. So, kung mayroon kayong dried basil, pwede rin. Ilagay natin sa ibabaw. And, lalagyan din po natin ng olive oil para habang naluluto po yung olive oil, yung crisp, nagpapakrispy po siya sa ibabaw. And, Pwede na po natin siyang lutuin. So, 180 for 20 to 25 minutes. Fan oven. Uh, usually po, kung ang gagamitin nyo is yung dried or pasta, na, or fresh pasta, it will take longer. So, dahil po ang ginawa kong pasta is manipis lang, mas quicker po. 20 minutes, okay na po yan eh. Actually, kapag nag-brown po yung top niya, taluto na yung cheese, ready na po siya.
At heto na po ang ating lasagna. Maraming maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nagsubscribe. Thank you so much. Bye!